Heute soll der Werkzeuglinsensor für Edding CNC eingestellt werden. Ich gehe davon aus, dass die Fräse soweit eingerichtet ist, also Verfahrwege, Geschwindigkeiten, ein Ausgänge, dass der Werkzeuglinsensor auch schon angeschlossen ist. Als erstes machen wir eine Sicherungskopie vom Programmordner von Edding CNC, dass wir im Fall der Fälle immer wieder mit dieser Version arbeiten können. Es wird einfach ein Zip-Archiv auf den Desktop abgelegt. Ich gebe dem Zip noch einen Namen, dass ich weiß, dass es die Ausgangsversion war. Als nächstes äh, lade ich mir das Makro von Sorotech. Es hat ein paar Vorteile gegenüber dem Standardmakro. Wir werden beim Home die Achsen alle auf Null gefahren. So, als erstes das PDF zum Makro. Das ist also eine Beschreibung in Deutsch, was die Parameter bedeuten, was man einzustellen hat. Im Video gehe ich mal nur durch die Einstellungen, die ich benötigt habe. Hier findet ihr mal die anderen möglichen Einstellungen. Das Makro selber. Das Makro lege ich mir der Einfachkeit halber auf den Desktop. So, jetzt geht es wieder in den Programmordner von Edding CNC. Dort wird die originale Makro vom CNC von mir umbenannt in Makro Original vom CNC, sodass man später nochmal drauf zurückgreifen kann. Und die Makro CNC, die ich mir gerade von der Webseite geholt habe, wird jetzt in das Programmverzeichnis kopiert und somit ist sie auch schon eingerichtet. Beim Start von Edding CNC sollte das neue Makro sofort auftauchen. Ich benutze in diesem Fall Windows 10 und Edding CNC 4.02 in der letzten Version. Ja, das Makro, wie man da sieht, V1.0e. So ein kurzes Homing durchgeführte Maschine und wie ich vorhin schon sagte, nach Beendigung sollte die Maschine genau an Punkt 00 stehen. Somit kann man auch gleich mit dem Handrad arbeiten. Das war nicht möglich, die Fräse noch nicht im zugelassenen Bereich war. Fräswerkzeug, Werkzeugensensor. Um den Werkzeugensensor einzurichten, entfernen wir erstmal das Werkzeug und lassen nur das Spannfutter in der Spindel. Und bestimmen jetzt die Position des Werkzeugensensors in X, Y und Z. Ja, in der Z-Achse versuchen wir genau den um zu finden, an dem der Werkzeuglängensensor auslöst. Ein CNC-Steuerprogramm, also ein Edding CNC, erkennt man das daran, dass der LED für ein Werkzeug im Sinne an und ausgeht und man sich knapp um diesen Punkt herum bewegt. Ja, jetzt ist es wichtig, die Koordinaten, die Maschinenkoordinaten zu notieren. Die brauchen wir später für die Einrichtung. Jetzt geht es direkt zur Einrichtung. Ja, wir benötigen den Typ 2, also man oder Werkzeugwechsel mit anschließender Werkzeuglängenmessung. Ähm, hier jetzt eine Position wählen, in der der Werkzeugwechsel für euch einfach möglich ist. Bei mir ist es in der Mitte von der x-Achse und die y-Achse ist ganz nach hinten gefahren, die z-Achse ganz nach oben. Ja, ganz wichtig, äh, 
Leitkommazahlen mit Punkt statt mit Komma, sonst wird aus der Zahl eine Null. So, hier sind wir jetzt bei der Konversion der Wert zum Blendensensor. Hier bei XY die Werte, die wir vorhin aufgeschrieben haben. C zu Z kann eigentlich 0 bleiben. Und die Z-Wert, die wir aufgeschrieben haben, der kommt bei SP ohne Wert zum Kennen. Die Vorschube nicht zu schnell wählen, sonst kann es sein, dass eure Verbindung den Sensor fährt. Um sicher zu gehen, dass alle Werte richtig übernommen wurde, starte ich einfach die Konfiguration nochmal. Der Position nach Messung. Funktion 1 bedeutet, kehre zum letzten, zur letzten Position x und y zurück, wo den Werkzeug wechselt. Jetzt machen wir jetzt für die einen Test. Immer noch ohne Werkzeug aus, also nur mit der Spannzange in der Spindel. fährt langsam auf den Sensor zu. Und bleibt in diesem Fall knapp über dem Sensor stehen. Und es gibt eine Fehlermeldung. Das bedeutet, dass wir den Punkt, an dem eigentlich die Spindel und Werkstatt auf den Sensor treffen sollte, schon erreicht haben, ohne dass der Sensor wirklich ausgelöst hat. Das heißt, wir sollten für die Z-Werte einen etwas kleineren Wert wählen. Ich würde sagen, ein Millimeter tiefer sollte ausreichen. Die Spindel stand ja sehr knapp über dem Sensor. Man sollte den Wert nicht unnötig erhöhen, da es ja auch eine gewisse Sicherheit bietet, dass die Spindel nicht zu weit runter fährt. Also jetzt haben wir minus 180 etwas kleiner, ein Millimeter mehr als minus 181. Das heißt, die Spindel fährt ein Millimeter weiter nach unten. So, und jetzt führen wir zum Test einfach nochmal erneut äh, eine Messung aus ohne eingespanntes Werkzeug. Spindel fährt wieder drauf zu und in diesem Fall hat sie offensichtlich den Sensor auch berührt. Wunderbar, somit ist eine Messung erfolgt. In der Aus Im Ausgabefeld sehen wir jetzt die Länge. Ja, wenn hier 0 stehen würde, hieß es, dass wir genau die Z-Position erreicht haben. In dem Fall Machen wir so noch 0,75 mm über diesen Punkt. Also wir hätten auch eine geringere Erhöhung geben können. Ganz wichtig, damit der Werkzeugwechsel auch innerhalb eines G-Code-Programms funktioniert, muss der automatische Werkzeugwechsel aktiviert werden. Sonst wird der Werkzeugwechsel im Programm einfach übersprungen und du frisst mit dem gleichen Werkzeug weiter. So, jetzt spannen wir wirklich mal ein Werkzeug in einen Fräser. Wir messen diesen Fräser. Das wird also der generelle Ablauf, wenn man etwas fräsen will. Dann ist es wichtig, den Werkstück Nullpunkt zu bestimmen. Klar, die Oberfläche ist bei mir eine Oberfläche des Werkstücks, also Z0. Und XY will ich so, dass ich jetzt wirklich in einem Bereich Fräse, wo noch Material vorhanden ist. 
Das heißt, ich setze alle Werkstückkoordinaten auf 0. Ja, was mir immer wieder passiert, wenn ich mit dem Handrad gearbeitet habe, versuche ich danach mit der Tastatur die Achsen zu verfahren. Das geht aber erst, wenn das Handrad deaktiviert ist. So, hier sehen wir die gemessene Werkzeuglänge. 30,67 mm. So, jetzt können wir auch unser Programm laden. Auch hier noch ein kleiner Einschub. Ich habe diese Einrichtung zweimal durchgeführt. Beim ersten Mal kam ich an dieser Stelle, als ich das Programm geladen habe, folgenden Fehler. Kein Sensor gefunden, Messung abgebrochen. Ja, und das wie gesagt schon beim Laden des Programms, obwohl hier eigentlich noch keine Operation durchgeführt wird. Ich musste das Programm neu installieren und das Ganze nochmal einrichten und dann hat es funktioniert. So, jetzt wird das Testprogramm gestartet. Er fragt schon einen Werkzeugwechsel an. Wir haben zwar das richtige Werkzeug in der Spindel, aber die Werkzeugnummer im Programm stimmt nicht mit der im G-Code überein und deshalb vermutet er jetzt, dass ein anderes Werkzeug benötigt wird. Aber wir können einfach fortfahren, da wir das richtige Werkzeug drin haben und er vermisst unser Werkzeug einfach nochmal neu. Wieder der Messvorgang. Und jetzt beginnt wirklich der Fräsvorgang. Ja. Ja, und dieser Teil ist abgeschlossen und er fragt nach dem nächsten Werkzeug. Also an den Fräser einspannen. So, also ungefähr Länge des Werkstück, äh, Werkzeugs eingeben. vorgenommen und der nächste Fräsvorgang beginnt. Ja, bei einem Fräsprogramm mit zwei Fräsern ist es natürlich übersichtlich, wann welcher Fräser einsetzen soll. Wenn man natürlich ein Programm mit mehreren Werkzeugen hat, sollte man sich eine Liste machen, so dass man anhand der Nummer weiß, welcher Fräser wirklich einzuspannen ist. Somit haben wir schon das Ende der Probefräsung erreicht. Gucken wir uns kurz mal das Ergebnis an. Vorher ein bisschen reinigen, dass die Späne nicht überall rumfliegen. Die Werkstücke waren mit kleinen Haltestegen versehen. Das wird jetzt etwas schwerer, die zu entnehmen. Da sieht man die Stege. Ja. In dem Fall so eine sehr schöne Metallstrebe, nichts besonderes, aber es wird wohl Fräsung ja auch nicht notwendig. Nur kurz einen Blick auf den Frästisch. Zumindest bei diesem Fräsvorgang wurde nicht ein Frästisch gefräst. Das 
gleiche gilt für den Friesland und den anderen Werkzeug. Also, so hört sich das Ergebnis ganz brauchbar aus. Also, der Werkzeugwechsel kann in den nächsten Fräsungen verwendet werden.